А это много тела вас, нет? Ну, чуть-чуть. О, да. ты думаешь, что я не такая очистливая, что ли? А? Hello， 大家好，我是流浪在俄罗斯。这转眼呢，马上就要到离别的时候，因为我很快就会去克里米亚。之前还有朋友给我发短信，希望我赶紧去看一下那个兔牙妹妹。但是呢，只有家里人比较担心，说那个地方那么危险。其实也是实在没有办法，毕竟为了生活，在哪里都要流浪，更何况那个兔牙小姑娘她自己都不害怕。作为一个男孩子，我害怕什么呢？你们说是不是？这两天呢，一直在考试，就把我的头搞得特别大，偶尔能过来看一下这个傻姑娘，结果她就还是之前那个样子，每天呢就是。喝得醉醺醺的，其实我也实在是管不了，因为我感觉我和他又没有谈恋爱，本就不清不楚的关系，反而在给自己惹些麻烦，干脆就放任不管吧。也实在搞不懂为什么是俄罗斯的姑娘对酒精的依赖程度那么高。我这谈了几个对象，要么就是卖酒的，要么呢每天就是酒瓶子不离手。正儿八经没有坏习惯的好姑娘还是有的，但是你们说为什么我就碰不到呢？啊，把全部推一面的卡进皮，我说一下，我天，是到开福瑞金了，是多的。Нет, просто этот напиток очень сладкий, мне очень нравится сладкое. А ты решай, как ты пьешь? Обычно? Нет, ну раз в недельку, наверное. Мне кажется, потом каждый раз я тебя видел, ты постоянно пьяна, пьяна. В смысле? Да, вот. Ты уже сколько пила без меня, скажи? Две бутылочки. Да, вот. Если ты понимаешь, девушка пьяна, это будет очень опасно. Примерно какой парень, как живут, не хочет, что там делать. Нет, со мной будет все нормально. 啊，没看死，也你忙过体别坏的啊，可能是他心里欠米念我一些。对吧？你妈也是，可多刘静斯可大了，我那是你不得好的了吧？我们是要我亲，看看嘛，我是个蹲开一死喇叭啊，他大概心里看看没得危机啊，没。对，也没得危机，大一些。哎，他你还比这些死了吧？没事呢，刘静特别拿子外子，是都没得危机。嗯，你把螺设计。你。我看很多之前朋友的评论，说我俩特别的不般配，因为每次和他走在街上呢，他跟个熊一样强壮，我呢就跟个棍儿一样，实在没有什么办法。一个人说呢倒是没什么，但是呢一群人说就把我搞得有点小害羞。我这之前吧，并没有特别在乎我的身高还有长相，自从认识他以后呢，每天就想给自己来点拔苗助长。结果这傻姑娘还笑嘻嘻的想去给我买增高鞋垫，就搞得我特别的无语。还要跟大家说件事，就是俄罗斯人吧，酗酒的毛病并不是到了中老年的时候才有。还有些兄弟姐妹呢，劝我能够尊重当地人的生活习惯。毕竟我来了这么多年都接受不了的事实，说句实话，可能这一辈子还真的接受不了。因为我直到现在还想不明白这酒有什么好喝的，喝多以后呢，就容易控制不住自己，做一些坏事儿。男人嘛，一定要时刻保持清醒。不知道大家觉得对不对？啊，можно один вопрос? Какой? А сколько у тебя было девушек? Девушка, сколько у меня было? Да. Допустим, китаянок и сколько русских? 呃。А русская где-то один, два, три, четыре. Я я я не помню. Не не именно что я не помню. Не просто понимаешь, много мне понравился один человек и либо людям мне не понравился, которые ну как ты был круче. Сложно найти человек, который мне понравился. Если именно серьезное отношение, в России три были только. В Китае два. Получается пять. Ну да, если не против, то ему на шестого. Это много тела вас, нет? Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть. О, ты думаешь, что я не такая чистая вообще, что ли? А? Серьезно? У тебя было только один, да? Полтора. Это сколько? Полтора. Ну, типа один и еще половинка. 不是兄弟们，我真的是巨无语。这傻姑娘呢，居然还嫌弃我有点脏，咱也不知道是事实还是假的。之前我总感觉自己是一个懵懂无知的小男孩，这青春期的冲动呢也特别的正常，毕竟是年轻人嘛。但如果把我比喻成一个花花公子，说句实话，这还真的有点冤枉我，因为其实这个爱情东西，我觉得真的很难遇到自己喜欢的人。就比如说我喜欢的，他们不喜欢我；我不喜欢的呢，他们很喜欢我。更何况是在俄罗斯，所有人的思想都特别的开放。我有一个大兄弟呢，光结婚宣誓都。已经宣誓了三次，也实在不知道他脑袋里是怎么想的，就感觉把婚姻当成儿戏。但不管怎么说呢，我希望他说的不是真的，因为这傻姑娘喝多以后呢，嘴就有点瓢，这还真的不是酒后吐真言，只是觉得他想一出是一出，就搞得我特别的无奈。所以希望大家不要多想，我真的是一个好孩子，尤其是那种爱做家务还会做饭的好孩子。只不过呢，人生并不是很得意，经历了几段痛苦的感情，就当给自己磨练一下了。
Нет, просто а, с одним были отношения, а с другим вроде получилось, но не совсем получилось. Ну, такое бывает в жизни. Ничего Они... страшного. Один вопрос из меня. На самом деле, ты когда говоришь, что, возможно, я не так чистый, мне было стыдно, это правда так думаешь? Нет, я шучу, извини, пожалуйста. Я просто пошутила. Почему, почему ты так шутишь? Просто, понимаешь, ты для меня это очень... Не могу сказать, я обиделся, но просто было стыдно. Я не знаю. Извини, пожалуйста, ты очень хороший человек. Скорее всего, ты просто э, такими способами ищешь ту самую искреннюю любовь. Примерно ты, да? Да. О, такая хитрая жопа, которая ходит по средней слова, самое важное, да? Это точно. Ну вот, возможно, да. Я просто да. видел больше червяка, что узнал, что кто хорошо. Но ты, возможно, сам лучше, нет? Это точно. Точно? Да. Я уже算是看明白了，这傻姑娘的手段真的是先把我给扁一顿，然后呢再夸一下自己，说了半天就是为了给自己做铺垫。突然感觉这傻姑娘好像没有那么傻，就还是有点小心思。在那一瞬间，我还真的觉得自己有点配不上她。结果呢，说了这么多只是为了推销自己。要不怎么说这年轻人的脑袋就是好使，这急转弯就差点把我给转懵了。这期视频呢就到这儿了。关于我，希望大家不要多想，其实我真的是一个好孩子，而我也真的很开心，我的视频呢能给大家带来一丝快乐。不要忘记点。点赞关注，那我们就下期视频不见不散了，谢谢大家。<笑>一个字，绝。<笑>